मतम दीचक अरवे अरवे संवस राष्ट्रीय पाल रे पार्टी वाइप अंत रेल पदनाल अधिकार वीआरएस पार्टी और वाइप इपूर पार्टी मध्य अंत अरवे संवस परपाल नच्चे क्रत परपाल को प्रजु इकड़ा मैं नच्चेको आ रोजु वार तो वो अने प्रत्येक दुकानी मन राष्ट्र की संबंध राष्ट्र की संबंधी प्रात पार्टी ने अधिकार प्रजो आ पार्टी और वाइपुदी रे पार्टी वाइप आ पार्टी तो माला उद्यम आकांक्षल तो एर्पटन टीजेएस पेड़ अंतर करेक्टर अभी सूसइडल ब्लर अभी अदे दानेंत दानेंत तपिदम इंकोट लेकिन आनकॉर्ड एंकंटे आ रोजना प्रती ओक् मन पेटे उद्यम में पेटी प्रती दाने व्यतिरेक चंद्रबाबुना गार प्रती दाखी मोका अड्डा टीडी पार्टी इंकोटी रेल तुम अनौन रेल पदनाल वरकू गुंजिंद कांग्रेस पार्टी पन्े वाई मंदी आनकॉर्ड ने गवर्नमेंट रिकॉर्ड प्रकार पन्े वाई मंद पि अमर की कारण पार्टी अन्नी कदा यदो पार्टी कांग्रेस पार्टी मेमेमी मेमे ना बिडल सोनिया मन आत्म गौरवा निबेकोसमेंटे एग्जापल निजाकूटमी वालू स्टेज मीदुन अंत मंदिर सुबिराम रेडिगार स्टेज मीदुन अभी सोनिया गांधी गार पकन उद्यम समय फक्त व्यतिरेक उद्यम समय में दान नागेन्द्र इपड़की एनो थ्रेड इंकर को थ्रेड वस्तेमो दान नागेन्द्र गार उद्यमकार अंदर ओयु पिनी लाठी पड़को उकिरी अट्ला आयन रोजना राष्ट्र समित वालू उद्यमकार टिकेटो अंत कदा उद्यम पार्टी कदा उद्यम पार्टी अब उद्यमकार विद्यार्थी नायको लेकिन महिलाको लेकिन एवरण के चस्ो अट्लाको इवा अट्ला दान नागेन्द्र गारोजना अगर इंकोक स्ट्रांग उद्यमकार उन्ना पार्टी की एनो एंजी सेवजे अत अतन टिकेट सो ये पार्टी की निबद्धत ये पार्टी की प्रजल पक्षा निबड़े दम्मैर्यर की लेकिन कुल राज धन राज पर्ट्युर्ला निष्पत्ति मोतम डेमोग्रफी वाल निष्पत्ति पन्न पर्सेंट उ वाला मोर दर्टी फाइव टू फारटी पर्सेंट सीट अदे कुल पक्न पड़े अदे महिला सग भाग मेरे ओटर्कना रोजना ओटर लिस्ट दोटर् सर अंदर फारटी नई नईन पर्सेंट नलभ तुम एन शात महिला ओटर् आखना महिला टिकेटी ये राजकीय पार्टी पोनी याब पर्सेंट मे अड़म ने याब पर्सेंट अड़ता अट्ला याब पर्सेंट का कहींसम पद शात दाखला टीआरएस पार्टी मुच्छा नल्चि कांग्रेस पार्टी तिपि 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 और पद मंदो पदको मंदो इच्छे गुडी मेला बीजेपी पार्टी और पदहे मंदो पदना मंदो वाले का इंदोड़ चूड़ा सगट महिला एवर की टिकेट रेदी एवर निजा कार्यकर्ता एवरते एनो एंजी पार्टी पनचे वालेवर की टिकेट रे एफ्लूंट फैमिली की चंदन वालको सर्ने मुंदर पेको लेदा धन बल उल्लको इलांट वाले वे तपिच निजें सगट महिला निबड़ पार्टी की प्रचार वालों वाले टिकेट रे अच्छे दम्मूधर्य पार्टी की ले अल्लाके विद्यारधी नायक की पार्टी टीआरएस वालू इवे अंदर इंदो नई लव टू से गुडी मेल टीआरएस पार्टी वालों मुगर नल्बर की चुनाव कांग्रेस पार्टी अच्छे ओखला इवे मेलंगा जन समित प्रोफेसर कोदन राम टीडीपी इंक विद्यार्थी नायक इकमाड़े अवट आफ् दि ब्लू अभी जन समित 
ఒక్క విద్యార్థి నాయకుడికి అతని అతని విషయం కూడా నేను చెప్తాను ఇది ఓడిపోయే సీటు కాబట్టి నీకు ఇస్తున్నా అని చెప్పి ఇచ్చిండ్రు అతనికి ఏ సీట్ ఇచ్చారు మా అంబర్పేట్ సీటే ఇచ్చిండ్రు వాళ్ళకి తెలుసు చాలా క్లియర్ కట్గా ఏంది ఎందుకంటే నేను ఇండిపెండెంట్ వేస్తున్నా అక్కడ నేను నేను ఎందుకు ఇండిపెండెంట్ చేస్తున్నా అంటే మూడు టర్మ్స్ నుంచి కూడా ఒక మనిషి అప్పుడు అప్పటి సంగతి చెప్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ నేను నేను ఇండిపెండెంట్గా వేస్తున్న క్రమంలో ఈవెన్ నేను ఎందుకంటే లాస్ట్ డే నైన్టీన్త్ వేస్తున్నాను నేను వేస్తున్న క్రమంలో అబ్బాయికి మార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఫైట్ చేసేదే నేను ఉద్యమం చేసేదే నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు పొట్లాడేది నా గొంతు చించుకొని అరిచేదే విద్యార్థి నాయకులకి మహిళలకి మీరు టికెట్లు ఇవ్వండి టికెట్లు ఇవ్వండి టికెట్లు ఇవ్వండి ప్రతి ఒక్క పార్టీ దగ్గరకు పోయి నేను అరిచిన అట్లాంటిది అక్కడికి తీసుకొచ్చి ఒక విద్యార్థి నాయకుడిని నిలబెట్టిన తర్వాత నేను ఎట్లా అతనికి అగెన్స్ట్గా నామినేషన్ వేస్తా నా మనస్సాక్షి నాకు ఒప్పుకోలేదు సార్ ఈ కలయిక కరెక్ట్ అంటారా అసలు ఎవరైతే అదే తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగిపోతుంది మేము తెలంగాణని కాపాడడానికి వచ్చామంటూనే ఇన్ని పార్టీలు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ టీజేఎస్ సిపిఐ ఇక ఇంటి పార్టీ తెలంగాణ ఇంటి పార్టీ ఇవన్నీ కలిపి ఒక కూటమి అయిపోయి చల్లా చెదురుగా అయిపోయింది కదా అంటే ఏంటి అసలు కేసీఆర్ గారిని గద్దె దింపాలి ఓకే రైట్ కేసీఆర్ గారి పాలన బాగాలేదు గద్దె దింపాలి మరి వీళ్ళలో ఎవరు గద్దెని ఎక్కితే రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది వీళ్ళకి ఆ క్లారిటీ లేదండి నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగు అసలు వీళ్ళలో ఈ ఐదు పార్టీలో నాలుగు పార్టీలో ఏవైతే ఇప్పుడు జత కట్టినాయో వాళ్ళలో ఎవరికన్నా క్లారిటీ ఉందా జస్ట్ అంటే ఏదో విమర్శ మనం నేను నేను ఒకటి నేను ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ నేను నేను నా అంత నేనుగా రాజకీయాల పరంగా ఏదైతే తప్పిదాలు జరుగుతున్నాయో తెలంగాణలో ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు తప్పించి ఏమీ లేదండి అసలు ఆన్సరబిలిటీ లేదండి ప్రజలకి వీళ్ళకు వీళ్ళకు ఒక ఆన్సరబిలిటీ లేదు నేనే ఉన్నా నేను ఓటేసి నా మైండ్లో ఎంతో నేను తర్జన భర్జనలు పడి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు సార్ ఓటేస్తామంటే ఉత్తిగేస్తామా ఓటు మనం పోయి తర్జన భర్జనలు పడి ఈ క్యాండిడేట్ మంచివాడా పక్కనోడు మంచోడా ఈడు మనకి ఎంత చేస్తాడు ఆడు మనకి ఎంత చేస్తాడు ఇవన్నీ ఆలోచించి అప్పుడు వి పుట్ట లాట్ ఆఫ్ అవర్ బ్రెయిన్స్ అండ్ దెన్ వి ఓట్ మనం అప్పుడు పోయి ఓటేస్తాం అట్లాంటిది ఓటు వేస్తున్నాము అని అంటే మన మనం ఎంత ఆన్సరబిలిటీ ప్రజలకు చూపించాలి నన్ను ఇన్ని ఓట్లతో నాకు ఇంత మెజారిటీ కావాలి నాకు లక్ష కావాలి యాభై వేలు కావాలి ఇరవై ఐదు వేలు కావాలి ముప్పై వేలు కావాలని మాట్లాడతారు ఒక్కొక్క రాజకీయ నాయకుడు మరి అంత మెజారిటీ నీకు ఇచ్చిన ప్రజలకి నువ్వేం ఆన్సరబిలిటీ ఇస్తున్నావు ఇప్పుడు మీ పొత్తుల విషయమే నేను వస్తా తెలంగాణ జనసమితి పెట్టినప్పుడు వీళ్ళు మేము ఏమంటారు అంటే ఉద్యమ ఆకాంక్షల కోసమే మేము పార్టీ పెడుతున్నాం అన్నారు సరే ఇవాళ రోజున ఏదో ఒక రీజనింగ్ తోటి మీరు పొత్తుల్లోకి వెళ్ళిండు ఓకే ఐ ఐ ఆనర్ యూ మీరు ఏదో ఒక రీజనింగ్ తోటి పొత్తుల్లోకి వెళ్ళిండు మీరు పార్టీ పెట్టేటప్పుడు మరి మీ ఆవిర్భావ సభకి కొన్ని లక్షల మంది వచ్చిండ్రు కదా వచ్చిండ్రు కదా మరి వాళ్ళకి ఆన్సరబిలిటీ మీకు లేదా అండి కోదండరామ్ గారు ఏదో చేస్తాడు మేము మేము కేసీఆర్ పాలనలో బందీలం అయిపోయినాం మాకు అంత అన్యాయం జరుగుతుంది అనేటువంటి ప్రజలకి మాకు ఇంకా అసలు ఆల్టర్నేటివ్ లేదు కాంగ్రెస్ వేస్ట్ బీజేపీ వేస్ట్ టీడీపీ వేస్ట్ అన్ని వేస్ట్ అసలు మేమంతా అగమ్య గోచరంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు వాళ్ళకి మేము ఒక దిక్కు చూపిస్తామని చెప్పి తెలంగాణ జనసమితి వచ్చింది మరి అట్లాంటప్పుడు మీరు పొత్తుల్లోకి వెళ్తున్నారు ఓకే ఐ రెస్పెక్ట్ కోదండరామ్ గారు మీకు ఒక ఆలోచన విధానం ఉంది సార్ మీరు ఏదో ఒక దూరదృష్టితో పొత్తుల్లోకి వెళ్ళినారు కానీ మరి ఆ పొత్తుల్లోకి ఎందుకు వెళ్తున్నారు వెళితే మంచిగా ఉంటుందా లేదా దీని పర్యావసానాలు ఎట్లా ఉంటాయి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎట్లా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి ప్రజలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కానీ ప్రజలతోటి ఒక మాట మంతి చేసుకునేటువంటి ఒక బాధ్యత కానీ మీకు లేదంటారా ఆన్సరబిలిటీ మీరు చూపించారా ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ టీడీపీ పార్టీని ముక్క తిట్లు తిట్టినాం అందరం తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు అవునా మరి అట్లాంటి పార్టీతో మీరు ఇవాళ రోజున పొత్తు పెట్టుకోవడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం ఓకే మీ రీజనింగ్ ఉండొచ్చు ఒప్పుకుంటా నేను కూడా ఒప్పుకుంటా మీ రీజనింగ్ ఉండొచ్చు కానీ ఆ రీజనింగ్ని ప్రజల వరకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత మీకు లేదా ఉంది కదా ప్రజలు ఒప్పుకుంటారో ఒప్పుకోరు అనేటువంటి భయం లేదా మీకు కాంగ్రెస్కైనా టీజేఎస్కైనా సిపిఐ కైనా మీకు భయం లేదా అసలు ప్రజల మీద ఒక ఆన్సరబిలిటీ లేదు నిబద్ధత లేదు ఒక భయభక్తి భయంభక్తి అని అంట మరి వాళ్ళు ఓట్లేస్తేనే కదండి వీళ్ళు నిలబడి రాజకీయ నాయకులు అయ్యేది కోట్లు కోట్లు సంపాదించేది మరి అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి త్రూగా మీరేం చూపిస్తలేరు చూపించకుండా కూర్చొని నా ఇష్టం నాలుగు గోడల మధ్య నేను చేసుకుంటా నీకు ఎన్ని సీట్లు కావాలి నేను అన్ని సీట్లు ఇస్తే ఇవన్నీ నెక్స్ట్ స్టేజ్లో రావాలి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి కాంగ్రెస్
ఎల్ రమణ గారు వెళ్ళి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడతారు లేదా మా ప్రొఫెసర్ కోదన్ రామ్ గారు వెళ్ళి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడతారు లేకపోతే వెంకటరెడ్డి గారు వెళ్ళి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడతారు లేకపోతే అందరు పోయి సోనియా గాంధీతో మాట్లాడతారు ఏదో సమ్ సమ్ డిష్ కుక్ చేస్తారు అక్కడ కానీ నేను అనేది ఒకటే మీరు ఏం చేసినా సరే ప్రజలకి ఒక ఆన్సరబిలిటీ ప్రజలకి ఒక జవాబుదారీతనం ఎందుకు లేదు మీకు ఎవరికి లేదు ఆ టీఆర్ఎస్కి లేదు వీళ్ళకి లేదు ఎవరికి లేదు అంటే మరి ప్రజలు ఎవరిని ఎన్నుకోవాలి ఇవాళ రోజున మీరు ఎవరిని ఎన్నుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు నేను అందుకనే ఒకటే మాట చెప్పిన క్యాండిడేట్స్ని చూడండి అన్న క్యాండిడేట్స్ని చూడండి క్యాండిడేట్స్ పరంగా తీసుకుంటే ఏ పార్టీ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారంటారు ఏ పార్టీలో లేరు సార్ ఏ పార్టీలో లేరు స్వతంత్రులు చాలామంది మంచి క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు పార్టీల నుంచి ఈ పార్టీ విధ విధానాలు నచ్చక ఈ పార్టీ ఏదైతే ఇవాళ రోజున పొత్తులు పెట్టుకుని ఇవన్నీ నచ్చక వచ్చిన రెబెల్స్ ఉన్నారు నేను అందుకనే ఏ క్యాండిడేట్ అయితే మన కాన్స్టిట్యున్సీకి మంచి చేయగలడు ఇవాళ రోజున కూర్చొని తెలంగాణ మొత్తం గురించి ఆలోచించి లేదా రాష్ట్ర దేశం మొత్తం గురించి ఆలోచించాల్సినటువంటి ఒక స్టేజ్ ప్రజలకు వద్దు ఎందుకనంటే నా కాన్స్టిట్యున్సీ బాగలేనప్పుడు నేను రాష్ట్రానికి ఏం చేస్తా దేశానికి ఏం చేస్తా ఇప్పుడు అంబర్పేట్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఉంది మా కాన్స్టిట్యున్సీకి తగినటువంటి క్యాండిడేట్ ఆ ఉన్న నలుగురులో ఎవరున్నారో నలుగురు లేకపోతే నోటాకేమని చెప్తాను Thank you.